இதே மரக்கட்டை உலக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அப்படியே போட்டு அமுத்துனதும் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இது நீ எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல நீங்கள் தான் ட்ரையல் சரிங்களா எல்லோரும் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடலாம் ஏன்னா இவங்க தான் வீரத்தையெல்லாம் காட்டி புளிய போகிறாங்க கேக் தயாராகிடுச்சுங்க இனி ஒரு பத்து நிமிஷம் கேக்கு நம்ம வெட்டிடலாம் இப்போ குட்டீஸ் எல்லாம் ஒரு ஜூஸ் குடிச்சாங்களே குட்டீஸ் ஜூஸ் நல்லா இருந்துச்சா ஆ சவுண்டு கேட்டீங்களா குட்டீஸ் ஜூஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு எங்கப்பா நிறைய பேர் இருந்தீங்க சத்தத்தை காணும் எல்லாம் சத்தமாக சொல்லுங்க ஜூஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஆ பரவாயில்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த ஸ்மூதி எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா அதாவது குழந்தைங்க சாப்பிடாமல் விடுவாங்க பாருங்கள் நாட்டு பழங்கள் அதை எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சம் பணங்கள் கண்டு போடி போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு பால் வேணால் பால் ஊற்றிக்கலாம் சரிங்களா பால் ஊற்றி பாலுங்கிறது எனக்கு இன்றைக்கி இந்த பால் தாங்க கிடச்சிச்சு பேக்கெட் பால் வேணான்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மாவே பேக்கெட் பால் ஊற்றி தான் எல்லாம் செஞ்சிச்சு நீங்கள் நினைக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றிடுங்க சரிங்களா தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி இங்கே பாருங்கள் ஏ ஈஸியாக தான்ப்பா வருது வருதுங்களா பாருங்கள் எவ்வளோ சுலபமாக நூடுல்ஸ் தயாராகிடுச்சிங்களா தயாராகிடுச்சிங்களா இல்லைங்களா இல்லையா நீங்கள் வாங்க இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கலாம் வாங்க நூடுல்ஸுன்னு ஒத்துக்க மாட்டிங்களா வேற வழியே இல்லை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இது தான் நூடுல்ஸ் இடியாப்பமா இல்லை இதுதான் நூடுல்ஸ் சரிங்களா இதில் நம்ம வந்து ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேவர்ஸ்னா அந்த மசாலாவில் நம்ம பிரியாணி மசாலாவை கொஞ்சம் தூவி கொஞ்சம் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு இப்படி டேஸ்டியாக நீங்கள் தான் செஞ்சு கொடுக்கணும் அடுத்த டைம் கேட்டால் இதுதான் நூடுல்ஸ்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்போ தான் அவங்க சொல்லுவாங்க நம்மளே இல்லைன்னு சொன்னால் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாருங்கள் இந்த இடியாப்ப புளியருக்கு நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ பாடுபடுவோம் மாவா ஆட்டி இட்லி ஊற்றி அதே வேறு எடுத்து வச்சு ட்ரைவர் எல்லாம் வண்டி ஓட்டு வர பாருங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு எல்லாம் நம்ம சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் இது ரொம்ப சுலபமாக வந்துடும் சரிங்களா அவ்வளோதான் இது ஒரே கொதி தான் நம்ம சட்டியில் வச்சு எடுத்து கொட்டி நமக்கு வேணுங்கிறது தாளிச்சுக்கலாம் இது குட்டீஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க நம்மளை எத்தனை பேருக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு ஐட்டமாக இருக்கும் இந்த பொண்ணையும் இவ்வளோ சுலபமாக புளியுதுனா நம்மளாம் புளிய முடியும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டு தானே அப்படிங்களா அது விட்டுருங்க இது அப்படியே வேக வச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஜூஸ் எவ்வளோ சுலபமாக செய்யணும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு சரிங்க இப்போ வந்துட்டு ஆம்லேட் செய்யலாங்களா கோழி போடுற முட்டை இல்லாமல் ஆம்லேட் என்னடா சைவத்தை பற்றி பேசிட்டு திடீர்னு இந்தம்மா ஆம்லேட்டு நல்லா பேசுதேன்னு யோசிக்கிறீங்களா முட்டையே இல்லாமல் ஒரு ஆம்லேட்டு ஓகே யாருக்கு வேணும் முட்டை இல்லாத ஆம்லேட் ஒருத்தர் வாங்க இந்த லாஸ்ட்லேருந்து யாராச்சும் வாங்க இந்த லாஸ்ட் அந்த கருப்பு சட்டை வாங்க பாருங்க என்ன ஒரு பந்தான்னு பாருங்க அப்படியே நடைய பாருங்கப்பா வாப்பா வாப்பா கேமராலெல்லாம் ஜூம் பண்ணுவாங்கப்பா ஆனால் ஜூம் பண்ணிருங்க நான் பாவம் பையன் அங்கிருந்து நடந்து வர அப்படி மியூசிக் எல்லாம் போடணுமா வேண்டாம் இல்ல ஆம்லேட் செய்யணும்னா தெரியும் இல்ல தோசை எல்லாம் சுடுற மாதிரி செய்யணும் என்னமோ நினைச்சிட்டு வந்தாச்சு அதெல்லாம் செய்வங்கா போங்கா இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயமா ஆமா கடலை மாவு இந்த மாவு இருக்கும் பாருங்க இருக்கும் பாருங்க கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கடலை மாவு கொஞ்சம் இருந்துச்சு பாருங்க என்ன கலர்ல இருக்கும் வெள்ளையும் மஞ்சளும் இருக்கணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலன்னா மஞ்ச கலரா இருக்கிறதுக்கு என்ன மாவு எடுத்துக்கலாம் கடலை மாவு எல்லாம் ஒரு சின்ன ஏன் மாத்திரதான் சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் அது ஆம்லேட்டா என்னன்னு நீங்க நூடுல்ஸ்கே தலையாட்டினவங்க முட்டையை மட்டும் ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்க சரிங்களா மஞ்ச கலரா இருக்கிறதுக்கு கடலை மாவு வெள்ள கலரா இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கோதுமை மாவு சரிங்களா 
மிக்ஸ் ஆகணும் தானே ஆம்லெட்னா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று இந்த ஆஃப் ஆயில் அதெல்லாம் கேட்டுறாத சாமி அதெல்லாம் கிடைக்காது கொஞ்சம் லைட்டாக அரிசி மாவு சரிங்களா இதை நல்லா கலக் 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 அவ்வளோதான் ஒரு கலக்கு கலக்குப்பா அதுக்கு தானே வந்திருக்க நானே வேலை செய்கிறதுக்கு நீ எதுக்கு அங்கேருந்து உனக்கு ஜூம் வேற வச்சு நான் கூப்பிட்ருக்கேன் இங்கே உப்பு தம்பி உப்பிடுங்க இதை நல்லா கலக்கிட்டு வலிக்காது வலிக்காது இதில் என்ன பண்ணலாம்னா தண்ணி ஊற்றி கல் உப்பு தானா ஏமா சால்ட் உப்பு இருந்துச்சு இல்லைப்பா சரி போடுங்க 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 எதுங்க நீ கொஞ்சம் தண்ணிமா நல்லா கலக்கணும் நொற அடிக்கணும் முட்டை அடிச்சா எப்படி அடிக்கும் பாருங்க அக்கா ஸ்பீடே இல்ல தம்பி என்னப்பா சாப்பிட்டியா மதியானம் சாப்பிட்டியா கொஞ்சம் லைட்டா ஊத்துங்க தோசை கல்ல வைங்க காய வைங்க அடிச்சுங்களா இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுங்க சின்ன வெங்காயம் நல்லா அழகா அக்கா கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் வேணா கருவாப்பில மல்லித்தலை மிளகுத்தூள் வேற என்னெல்லாம் நீங்க முட்டைக்கு போடுவீங்க ஒரு தக்காளியும் கூட அழகா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா கட் பண்ணி போட்டு அப்படியே அழகா ஆம்லைட்டு கண்ணவில் வச் கட் பண்ணி பண்ணிக்கணும் இது ஆம்லைட் இது என்னது சொல்லுங்க அவ்வளோதான் பாருங்க முட்டை தயாராயிடுச்சு இப்போ ஆம்லெட் தயாராக போகுது தம்பி சுடணும் சாப்பிடக்கூடாது சரி அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு சூப்பரான ஆம்லெட் கிடைச்சிருச்சுங்களா பாக்கலாம் <laughs> காளான் கடையில் வாங்கி நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கழுகி எடுத்து வச்சுடுங்க இப்போ இந்த காளானை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாவு ரெடி பண்ணும் இல்லைங்க பேட்ரி ரெடி பண்ணோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அரிசி மாவு ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அடுத்து மிளகு தூள் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது கடலை மாவு அரிசி மாவு ரெண்டையும் நல்லா கலக்கி அதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் மிளகுத்தூளை போட்டு நல்லா இந்த இட்லி மாவு பதத்துக்கு அந்த மாவை வந்து கலக்கிக்கணும் கலக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற காளானை வந்து அதில் போடணுங்க போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டுட்டு அந்த காளானை அப்படியே எடுத்து போட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து அதுக்கு ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணும் இந்த கிரேவிக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா கொஞ்சம் கரம் மசாலாங்கிறது நம்மளோட பிரியாணி மசாலா தான் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு பீஸ் இஞ்சி ஒரு ரெண்டு வெள்ளை பூண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் உப்பு கொஞ்சம் வேணும் சிறிது பெருங்காயம் கருவேப்பிலை மல்லி இலை தக்காளி வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஒட்டுக்கா மிக்சியில் போட்டு என்னப்பா இது ஆம்லேட்டுக்கா பாருங்க தம்பியை ஒத்துக்கிட்டான் ஆம்லேட்டு ரெடி ஆயிடுச்சிங்களா தம்பி இந்த சாப்பிடுங்க ஒன்றும் ஆக மாட்டிங்க சாப்பிடுங்க எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க சூடாக சாப்பிடக்கூடாதாம்மா அப்படின்னு யார் சொன்னால் சூடாக சாப்பிடக்கூடாதா ஓ அப்படி வேற இருக்குங்களா விதி இருக்கா சூடா சாப்பிடக்கூடாதா முட்டை வாசையே வருது எக்கு உண்மையாலுமே முட்டை மாதிரி முட்டை ஆம்லேட் மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்படியே கீழே கொண்டு போங்க அங்க இருக்க அந்த சைடு அந்த சைடு இந்த தம்பி வருவார் அந்த பக்கம் போயிடாத தம்பி 
சரிங்களா அது ஒரு பக்கம் போய் இருங்க நான் இன்னொரு ஆம்லேட் ஊத்திட்டு இருக்காங்க கோவிக்காதீங்கன்னா கோவிக்காதீங்க அப்படியெல்லாம் பார்த்தா